பாதுகாப்பான முதலீடும் பங்கு சந்தை வணிகமும் இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர்கள் ஹெக்ட்ரா பங்கு சந்தை பயிற்சி மையம் அண்ணா நகர் சென்னை பங்கு சந்தையில் இருபத்தி ஐந்து வருட அனுபவம் எளிய தமிழில் பயிற்சி வகுப்புகள் களத்தில் இருந்து வழிகாட்டுபவர் என்எஸ்சி பயிற்சியாளர் தீரா அருள்ராஜன் அவர்கள் தலைமையில் பங்கு சந்தையை பற்றி மக்களுக்கு முறையான கல்வியை கற்பிப்பதே ஹெக்ட்ரா நான் சந்தைக்கு புதிது என்பவர்களுக்கு பேசிக்ஸ் ஆப் ஈக்விட்டி அண்ட் கமாடிட்டி தமிழில் ஏற்கனவே வணிகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் எங்கு வாங்கலாம் எங்கு விற்கலாம் பிளே வித் பேட்டர்ன் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் மூலம் சந்தையை துல்லியமாக கணிக்க ஒரு நாள் நேரடி பயிற்சி ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி முறையாக கற்க ஒரு நாள் நேரடி பயிற்சி நான்கு வாரத்திற்கு ஆன்லைன் மூலம் இலவச ஆலோசனை பங்கு வணிகம் பொருள் வணிகம் உங்கள் வசப்பட ஒரு மாத இலவச வழிகாட்டிகள் தொடர்புக்கு செவன் பொதிகை தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் பாதுகாப்பான முதலிடம் பங்கு சந்தை வணிகமும் பற்றி நம்மிடையே பேச வந்திருக்காங்க எக்ட்ரா ஈக்விட்டி கமாடிட்டி ட்ரைனிங் அண்ட் ரிசர்ச் அகாடமி சிஇஒ திரு டி ஆர் அருள்ராஜன் சார் அவர்கள் நம்மிடையே வந்திருக்காங்க எப்பொழுதுமே நம்ம நிகழ்ச்சியில சொல்லிட்டு இருக்கோம் பணம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய உழைப்புல வரக்கூடியது அந்த சரியான இடத்துல முதலீடு பண்ணணும் அதுபோல பங்கு சந்தையில எப்படி நம்ம வெற்றியாளராகவும் சாதனையாளராகவும் திகழ முடியுங்கிற கருத்துக்களை நமக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதை முன்னிட்டு இன்னைக்கும் பல கருத்துக்கள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு நேர்களை நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போவோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இன்னைக்கு பங்கு சந்தை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு இறக்க நிலையில தான் இருக்கு இப்படி சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது சிறு முதலீட்டாளர்கள் எப்படி சார் இத கையாள வேண்டும் பொதுவாக பங்கு சந்தையில வந்து ஏற்றமும் இறக்கமும் இருக்கும் இறக்கமும் இருக்கும்னு சொல்லிக்கிட்டே வருவேன் அப்போ ஏற்றங்கள் வரும்போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து இறக்கங்கள் வரும்போது மனசு கஷ்டப்படுவாங்க ஏன்னா அவங்க முதலீட்டு செய்த பணத்தினுடைய மதிப்பு குறைய கூட ஆரம்பிக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி நேரத்தில் எப்படி கையாளணும்ன்ற ஒரு கேள்வி எல்லார் மனசுல இருக்கும் நிறைய பேர் பயந்து போயிட்டு வித்துட்டு போறவங்க தான் ஜாஸ்தியா இருப்பாங்க அதாவது வாங்கிய பங்குகளை நஷ்டத்தில் விற்பது என்பது பொதுவாக பங்கு சந்தையை கையாள வேண்டிய அடிப்படை விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நீண்டகால அடிப்படையில் பங்கு சந்தைக்குள்ள முதலீடுக்கு வரணும் பங்கு சந்தை நீண்டகால அடிப்படையில் எப்படி நகரும்ன்றதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்ல போறேன் அதாவது தேசிய பங்கு சந்தையின் குறியீட்டு எண் நிப்டி அப்படின்றது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரம் புள்ளியில் இருந்தது இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல அப்படின்னு பார்க்கும்போது புள்ளியில் இருக்கு அப்போ ஆயிரம் புள்ளி ஒரு பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு வருடங்கள் இருபது வருடங்களில் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா தொண்ணூத்தஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு வருடங்களில் எத்தனை மடங்காக இருக்கு பதினோரு மடங்காக மாறி இருக்கு நடுவே நிறைய ஏற்றக்கங்கள் இருக்கு இருந்தாலும் நீண்டகால அடிப்படையில் சந்தையானது ஏர்முகமாக தான் இருக்கு என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு இந்த இறக்கங்கள் வரும்போதெல்லாம் வலிமையான நிறுவனங்களை உபரி பணத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாங்குறது என்பது சரியான வழிமுறை ஓகேங்க சார் இப்போ உபரி பணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க உபரி பணம் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன சார் பொதுவா நான் ஒரு விளக்கம் சொல்வேன் அதாவது மனசுல வச்சுக்க வேண்டியதுதான் இந்த பணத்தை இழப்பதன் மூலம் என்னுடைய நடைமுறை வாழ்க்கை பாதிக்கப்படாது அப்படின்றத தான் நம்ம வந்து உபரி பணம்னு சொல்லுவோம் ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொன்னா பங்கு சந்தை இருந்து நீண்டகால முதலீடு ஏற்ற இறக்கம் ரெண்டும் இருக்கு ரிஸ்க் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் அப்ப ரிஸ்க் உள்ள இடத்திற்கு நம்ம முதலீடு செய்ய வரும் பொழுது அது உபரி பணமா இருந்தா நமக்கு படப்படுப்பு அதிகமாக இருக்காது சரி என்னோட உபரி பணம் தான் அப்படின்னு ஒரு மனநிலை இருக்கும்போது இறக்கங்களை தாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்கும் இல்லைன்னா வேற ஒரு விஷயத்துக்கு வச்சிருக்க பணமாக இருந்தால் தவறு செய்வதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஓகேங்க சார் இப்போ பங்கு சந்தையில நீங்க இறக்க நிலையில தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க சிறு முதலீட்டாளர்களுக்கு எப்படி கையாளணுங்கிற ஒரு ஆன்சர் கன்வே பண்ணிருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாம எப்படி நம்ம இந்த நேரத்தில் சரியாக முதலீடு செய்யணும் இதை பத்தியும் சொல்லுங்க சார் கண்டிப்பா பொதுவாக சந்தைகளில் முதலீடு பண்றதுக்கான வழிமுறையும் அதே சமயம் இறக்கங்கள் வரும்போது செய்வதற்கான வழிமுறையும் அப்படின்னு சொல்லும்போது எஸ்ஐபி சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்ற வழிமுறை தான் இந்த வரைபடம் மூலம் கூட பார்க்கும்போது நான் இதில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு நீண்டகால முதலீடாக இருக்க வேண்டும் எஸ்ஐபி முறையில்னா மாதா மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் குறிப்பிட்ட தொகையை முதலீடு செய்யக்கூடிய வழிமுறை தான் எஸ்ஐபின்னு சொல்லுவோம் இந்த வரைபடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் இப்படி திட்டமிட்டு நீங்கள் முதலீடு செய்கிறதுனால் உங்கள் பணமானது மிக பிரம்மாண்டமாக மாறும் இங்கே போட்டிருக்க வித் எஸ்ஐபி ஒரு மணி குரோஸ் வித் டைம் நாளாக நாளாக உங்களுடைய பணமானது பிரம்மாண்டமாக மாறும் சொல்றத ஒரு சின்ன வார்த்தையா இருந்தாலும் கூட உண்மையாகவே உங்கள் பணம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் சேமிக்கப்படும் மிகப்பெரிய பணமாக ஐந்து பத்து பதினைந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு நீங்கள் முதலீடு செய்யும்போது பிரம்மாண்டமாக மாறும் இ
நிஃப்டி ஏடிஎஃப் தேசிய பங்கு சந்தையோட குறியீட்டான நிஃப்டியில கூட முதலீடு பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் எல்லா இறக்கங்களிலும் முதலீடு பண்ணக்கூடிய ஆளாக இருக்கும்போது இறங்கிய சந்தை ஏறும் ஏறிய சந்தை இறங்கும் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஓவராலா பார்க்கும்போது நீண்டகார அடிப்படையில் சந்தையானது மேல் நோக்கி தான் போகும் சொல்லியிருக்கிறதுனால இந்த எஸ்ஐபி முறையில் குறிப்பாக இந்த நிஃப்டி இடிஎஃப் என்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல முதலீடு செய்வது நல்லது ஓகே இங்க சார் இப்போ பங்கு சந்தைக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரோ டே அப்படின்னு ஒரு வியாபாரம் இருக்கு அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார் கண்டிப்பா பொதுவா இன்ட்ரா டே அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லாருக்குமே வந்து காலையில் போயிட்டு சாயந்தரத்துக்குள்ள பணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு எளிமையான வாய்ப்பாக தெரிந்தாலும் கூட அதில் நிறைய சிரமங்கள் இருக்கிறது இப்ப இன்ட்ரா டேல வியாபாரம் செய்யும் போது அவங்க எப்படி நாங்க தயார் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு மூலம் கூட அவங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் அதாவது இந்த வரைபடம் அப்படின்னு ஒன்னு காட்டுறதுல நிஃப்டி வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து காட்டுறேன் கைடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க தினமும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கைடன்ஸ் இது ஈக்குட்டி புறம் என்ற பெயர்ல கொடுக்குறோம் இந்த வரைபடத்துல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு எல்லைகளை கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு எல்லைகள்ல இன்னைக்கு காலையில வியாபாரம் பண்ணணும்னா நிஃப்டியில வந்து பத்தாயிரத்தி எண்பதுன்னு ஒரு பதினோராயிரத்தி எண்பதுன்றது மேல் எல்லையாகவும் கீழே பதினோராயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து என்று கீழ் எல்லையாக கொடுத்திருக்கேன் இந்த ரெண்டு எல்லை எப்படி பயன்படுத்தணும் ஒருவேளை நிஃப்டி ஆனது பதினோராயிரத்தி எண்பதை தாண்டி மேலே போனால் வாங்கி விற்க வேண்டும் பதினோராயிரத்தி முப்பத்தஞ்சை தாண்டால் விற்று வாங்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம கொடுக்கக்கூடிய செய்தி இன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்கு பத்தாயிரத்தி பதினோராயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து என்ற கீழ் எல்லையை உடைத்து அது பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு வரைக்கும் நன்கு இறங்கி இருக்கிறது அப்போ இந்த ஈக்குவிட்டி ப்ரோ நம்ம கொடுத்திருக்கிற வழிகாட்டியை பயன்படுத்தி இன்னைக்கு விற்று வாங்கும் முறையில் வியாபாரம் செய்திருந்தால் இது ஒரு நல்ல லாபத்தை கொடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இன்னைக்கு பார்த்திருக்கலாம் இன்ட்ராடே அப்படின்னா எப்படி பண்ணணுன்றதுக்கான ஒரு மாதிரி இது அப்போ இன்ட்ராடேல வியாபாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா எதுக்கு தயார் பண்ணிக்கணும் எதுக்கு மேல வாங்கி வைக்கணும் எதுக்கு கீழே விற்று வாங்கணும்ன்றது தங்களை தயார்படுத்த வேண்டும் அப்படி தயார் பண்ணுவதற்கான ஒரு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு வழிகாட்டி தான் இந்த ஈக்குவிட்டி ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தினசரி வழிகாட்டி இதையும் அவங்க பயன்படுத்தி வியாபாரம் செய்யலாம் ஓகேங்க சார் எஸ் எம் எஸ் வாண்ட் டெக்னிக்கல் பார்த்துடலாம் சார் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் நேர்களை நோட் பண்ணிக்கோங்க எஸ் எம் எஸ் வாண்ட் டெக்னிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் செவன் இந்த எஸ் எம் எஸ் நம்பருக்கு நீங்க உங்களுடைய டெக்னிக்கல் என்னெல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் இப்போ எப்பயும் நம்ம வந்து தங்க விதிமுறைகள் அப்படின்னு கோல்டன் ரூல் நம்மளுடைய எக்ஸ்ட்ரால வச்சிருக்கோம் நீங்க ஒவ்வொரு வாரமும் இது ரொம்ப அழகா அணித்தனமா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நம்ம கடைபிடிக்கக்கூடிய அந்த ஐந்து தங்க விதிமுறைகள் சொல்லுங்க சார் இந்த ஐந்து தங்க விதிமுறைகள் எல்லா விஷயத்தையும் உள்ளடக்கியது ரத்ன சுருக்கமானது அவங்க மனசுல ஆழமா பாத்தீங்கன்னு திரும்ப திரும்ப சொல்றோம் அது கூட வரைபடமா சீக்கிரம் நம்ம காட்டலாம் இந்த ஐந்து விதிமுறைகள்ல முதல் விஷயம் என்ன உபரி பணத்தில் மட்டுமே சந்தையில் வியாபாரம் செய்ய வேண்டும் அடுத்த படம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த உபரி பணத்தை கூட ஒரே சமயத்துல முழுவதுமாக முதலீடு செய்யாமல் பகுதி பகுதியாக முதலீடு செய்ய வேண்டும் அந்த ஒரு பகுதியை கூட ஒரே துறை சார்ந்த நிறுவனத்தில் போடாமல் குறைந்தபட்சம் மூன்று வெவ்வேறு துறை சார்ந்த நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்ய வேண்டும் முக்கியமாக முதலீடு செய்த பிறகு அதுக்கு ஒரு இலக்கு வைக்கணும் வாங்கினா இந்த விலைக்கு லாபத்தை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் தாண்டி முக்கியமான விஷயம் பணம் யார் போடுறாங்களோ அவர்கள் முதலீடு செய்வதற்கான அந்த நாலேஜை முடிவை எடுக்கக்கூடியவராக தங்களை தகுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இதுதான் அந்த ஐந்து தங்க விதிமுறைகளை பல வருடங்களாக நம்ம நேரத்துக்கு தொடர்ந்து நான் சொல்லிட்டு வரேன் கண்டிப்பா சார் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா பங்கு சந்தை இதுல வந்து நாங்க சேரணும்னு நினைக்கிறவங்க அது போல பங்கு சந்தைக்கு நான் புதுசு இப்பதான் நிகழ்ச்சி பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு ஆர்வம் ஏற்படுதுன்னு சொல்றவங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய விளக்கம் என்ன சார் பொதுவா இந்த சந்தைக்குள்ள வரணும் எல்லாருக்குமே ஆர்வம் இருக்கு கண்டிப்பா சார் ஆனா சந்தைக்குள்ள வரும்போது எல்லாருக்குமே வந்து முதல்ல உள்ள நுழையும் போது ஒரு இன்வெஸ்டரா வர்றதுன்றதே வர்றது இல்லை எல்லாருமே வந்து ஒரு ட்ரேடரா உள்ள நுழைஞ்சிடுறாங்க இப்ப சந்தைக்குள்ள வரும்போது அவங்க பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறை என்ன அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல ஒரு நீண்டகால முதலீட்டராக வரணும் அதே மாதிரி சந்தைக்குள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அடிப்படை விஷயங்கள் என்னென்ன அடிப்படை விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன் இண்டெக்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் எப்ப ஷேர் வாங்கணும் எப்ப விற்கணும் அந்த நமக்கு வாங்குறதுனால என்ன பலன் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களையும் சந்தை எவ்வாறு இயங்குது இதுல எப்படி நம்ம பணம் கொடுக்கறது வாங்குறது ஈக்குவிட்டி சந்தைனா என்ன கமாடி சந்தைனா என்ன இந்த மாதிரி அடிப்படை விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் சந்தைக்குள்ள வரணுன்றதுக்காக நான் சந்தைக்கு புதுசுன்றவங்களுக்கான ஒரு பயிற்சி வகுப்பு கூட உருவாக்கிறது வெறும் இது எண்ணூத்தி தொண்ணூ
வேணுன்றவங்க தொடர்பு கொள்ளுங்க ஓகேங்க சார் இப்போ இந்த பயிற்சி வகுப்புல யாரெல்லாம் சேரலாம் சார் அவங்களுக்கு ஏதாவது வயது வரம்பு இருக்கா இல்ல இவங்களுதான் குவாலிபிகேஷன் இவங்க ஏதாவது வரணும் அப்படிங்கிற ஏதாவது ஒரு விதிமுறைகள் ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா இல்ல காமனா எல்லாருமே நான் கூட கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக அப்போ எனக்கு ஏதாவது ஒரு விதிமுறைகள் ஏதாவது இருக்குமா விதிமுறை அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருமே கத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் எப்படி நம்ம வந்து குழந்த பிறந்த பள்ளிக்கு அனுப்பணுமா நீங்க ஒரு கேள்வியை கேட்டீங்கன்னா இது என்ன கேள்வி கம்பல்சரி அல்லது அனுப்புதுன்னு சொல்லணும் அது வந்து லிட்ரஸின்னு சொல்றோம் அடுத்தது சேர்த்த பணத்தை எப்படி வந்து பெருசாகிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்கு தேவையான பினான்சியல் லிட்ரஸின்னு சொல்லுவோம் அப்ப பணம் சார்ந்த இந்த லிட்ரஸியை எல்லாருமே கத்துக்கொள்ள வேண்டியதா கட்டாயம் ஓகேங்க சார் நம்ம தொடர்ந்து பார்ப்போம் ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு நேர்களை சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு நிகழ்ச்சி தொடரும் பங்கு சந்தையில் இருபத்தி ஐந்து வருட அனுபவம் எளிய தமிழில் பயிற்சி வகுப்புகள் களத்தில் இருந்து வழிகாட்டுபவர் என்எஸ்சி பயிற்சியாளர் தீரா அருள்ராஜன் அவர்கள் தலைமையில் பங்கு சந்தையை பற்றி மக்களுக்கு முறையான கல்வியை கற்பிப்பதே எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா கிளான் முதலீட்டிற்கான மாத வழிகாட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தை எப்படி அடிப்படை பகுப்பாய்வது உங்களுக்கான போர்ட்போலியோவை அமைப்பது எப்படி என அறிந்து வெற்றி பெற வழிகாட்டுகிறோம் ஸ்பாட்லைட் ஈக்குவிட்டி ப்ரோ மற்றும் ஸ்பாட்லைட் கமாடிட்டி ப்ரோ பங்கு சந்தை இன்று மற்றும் இந்த வாரம் எப்படி செயல்பட போகிறது பொருள் வணிகம் இன்று மற்றும் இந்த வாரம் எப்படி செயல்பட போகிறது போன்ற ஆலோசனைகளையும் அளிக்கிறோம் சந்தையில் சாதிக்க எக்ஸ்ட்ராவோடு இணையுங்கள் தொடர்புக்கு செவன் டூ டபுள் நைன் டபுள் நைன் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் ஒன் நைன் சிக்ஸ் டூ நேர்களை பாதுகாப்பான முதலீடும் பங்கு சந்தை வணிகமும் பற்றி எக்ஸ்ட்ரா சிஇஓ திரு டி ஆர் அருள்ராஜன் சார் அவர்கள் நம்மிடையே வந்திருக்காங்க அதுபோல பாதுகாப்பாக நம்ம எங்க எப்படி முதலீடு செய்யணும் எப்படி எல்லாம் பங்கு சந்தை வாங்கணும் அப்படிங்கிற விவரங்கள் நம்ம இப்ப தொடர்ந்து பார்க்கலாம் சார் இப்ப பயிற்சி வகுப்புன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இது எல்லோருமே சேரணும் ஒரு எப்படி ஒரு குழந்தை பள்ளிக்கு சேருதுங்கிற மாதிரி நம்ம எல்லோருமே வயது வளர வளர நம்ம எல்லாருமே இந்த பங்கு சந்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்கீங்க இதை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்க சார் அதுல என்னெல்லாம் நீங்க சொல்லிக் கொடுப்பீங்க ஒரு பேசிக்கா புதுசா நீங்க முதல் ஒரு கோர்ஸ் பத்தி காமிச்சல எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு ஒரு ஆரம்ப கட்ட ஒரு படிப்பு அது ஆரம்ப கட்ட படிப்புன்னு சொல்லும்போது எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் எப்படி தெரிய வரும்னா யாரோ ஒருத்தர் சொல்றதுக்கு அதுல கேட்டுதான் இப்ப பங்கு சந்தை பற்றிய பல்வேறு தகவல்கள்ன்றது வந்து ஒரு எதிர்மறையான தகவலா தான் எல்லாருக்கும் அதுலயும் விழுந்திருக்கும் ஷேர் மார்க்கெட்டா அங்க போன பணத்தை எழுந்துருவோமே அப்படின்னு அது ஒரு ஒரு எதிர்மறையான கருத்துல இருக்கிறாங்க ஆனா சந்தை எப்படி இயங்குது இதுல போடக்கூடிய பணமானது எதன் அடிப்படையில் ஏறுது இறங்குது அப்படின்ற ஒரு சூட்சமத்தை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அப்ப எப்ப வாங்கணும் வைக்கணும்ன்றது புரிஞ்சுக்குவாங்க இப்ப அடிப்படை விஷயங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ஒரு நிறுவனம் அதனுடைய லாபம் ஈட்டும் திறனின் அடிப்படையில தான் பங்கின் விலையும் கூடிக்கொண்டிருக்கும் இப்ப ஒரு நிறுவனத்தின் பங்கின் விலை ஏறுவதும் இறங்குவதும் எதனால நிகழுது அப்படின்றத வந்து அடிப்படை விஷயமா தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல பேசிக் பேசிக் சொல்லும் போது ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் எப்படி இயங்குது இப்ப ஸ்டாக் சொன்னா என்எஸ்சி இருக்கு பிஎஸ்சி இருக்கு இதுல போயிட்டு நம்ம கணக்கு தோக்கணும் எப்படி தோக்கணும் தோங்கிய கணக்கு பிறகு எப்படி வாங்கணும் வைக்கணும் இப்ப வாங்கணும் வைக்கணும்னா நம்ம கொடுக்குற பணம் யார்கிட்ட கொடுக்கணும் நம்ம வித்தம்னா நமக்கு பணம் எப்படி நம்ம கைக்கு வரும் அதன் பிறகு இந்த சந்தை எல்லாம் நிறைய இருக்கு ஈக்குவிட்டி மார்க்கெட் சொல்றாங்க கமாடிட்டி மார்க்கெட் சொல்றாங்க கரன்சி மார்க்கெட் சொல்றாங்க இது எல்லாமே நமக்கு சம்பந்தப்பட்டதா இல்லையா எல்லாரும் பொறுத்த வரைக்கும் தூர தான் இன்னும் பார்ப்பாங்க ஆனா இது என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதன் பிறகு சந்தையில் நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு வாய்ப்பாக இதை பார்க்க முடியும் இது வந்து முதல் விஷயம் பேசிக் சொல்ல நான் அடுத்து பண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் சொல்லும் போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் போர்ட்போலியோ மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு பேர் வச்சிருக்கோம் இப்ப எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா சேமி முதல்ல பணத்தை சேமிக்கணும் சேமித்த பணத்தை என்ன பண்ணணும் அது மதிப்பு கூட்டுதல் பண்ணணும் எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு பினான்சியல் கோல் சொல்லும் பணத்தின் தேவை இருந்து கொண்டே இருக்கு கண்டிப்பா ஒரு குடும்பம் எடுத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு குழந்தைக்கு கல்விக்கு அது வந்து அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயர்கல்வி அதன் பிறகு வீடு வாங்குறது அதன் பிறகு ஒரு கார் வாங்குறோம் இல்ல வயசான காலத்துல ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பணம் தேவை இது எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் பைனான்சியல் கோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பைனான்சியல் கோல் ஒரு ஒரு கோலுக்குமே ஒரு திட்டம் கையில் இருக்க வேண்டும் திட்டம்னா இன்னைக்கு ஒரு விதையை போட்டு அந்த காலகட்டத்தில் அந்த தேவைக்கு அது உதவி பண்ணணும் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய பைனான்சியல் கோலை செட் பண்ணணும் அதுக்கான முதலீடே ஆரம்பிக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் போர்ட்போலியோ மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய ஒரு நாள் பயிற்சி வகுப்பு நான் முதல்ல சொன்ன பேசிக் பயிற்சி வகுப்ப
அந்த இன்ட்ராடே பண்றவங்கள மட்டும் சொல்றாரா இல்ல எங்க மாதிரி டெலிவரி வாங்கிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஷார்ட் டைம் அண்ட் லாங் டைம்ல அவங்களையும் மென் பண்றாரா சார் இல்ல கண்டிப்பா நல்ல கேள்வி இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றேன் வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா சார் இன்னொரு கேள்வி இந்த இந்த பாம்பே டைங் வந்து இப்ப செல்லரே இருக்காங்க பையர் யாருமே இல்லைங்கிற மாதிரி இருக்குது அது எப்படி திடீர்னு நான் நிறைய ஷேர் வாங்கியிருந்தேன் பையர்துல இப்ப அது மாத்திரம் இப்ப எல்லா ஷேரும் குறைஞ்சாலும் இந்த ஒரு ஷேர் எனக்கு வந்து செல்லர் தான் இருக்காங்க பையர் இல்லைங்கிறாங்க எதுவும் புரியல ஓகே நான் ரெண்டு கேள்விக்கும் பதில் சொல்றேன் முதல்ல நம்ம நேர் கேட்டு இருந்த கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்டுக்குள்ள யார ட்ரேடர் சொல்றீங்க யார இன்வெஸ்டர் சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன டெபினேஷன் கூட கொடுத்தாங்க கோல்டன் ரூல்ஸ் பேஸ் பண்ணி இப்போ பங்கு சந்தையில பொதுவா பங்குகளை வாங்கி ஒரு வருடம் வைத்து விற்பவர்கள் நம்ம இன்வெஸ்டர்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்வெஸ்டர் அப்படின்றவங்க வந்து தங்களுக்கான ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ தயார் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு வியாபாரம் பண்ணுவாங்க வாங்கி ஒரு வருஷம் கழிச்சு விற்கிறது ஒரு வருஷன்றது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு தான் அது கொஞ்சம் முன்னே இருக்கலாம் இல்ல கொஞ்சம் கூடுதல் கால அளவும் இருக்கலாம் அதே சமயம் நான் வாங்கி சில வாரங்கள் முறை இப்போ வாங்கி ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் இல்ல ஒரு மாசம் இது மாதிரி வாங்கி வாங்கி விற்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களை என்ன சொல்லுவோம் நீங்க ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடர் ஒரு ட்ரேடிங் எல்லைக்குள்ள வந்துட்டீங்க ஒரு நீண்டகால அடிப்படை முதலீட்டில இருந்து எதை நோக்கி வந்தாச்சு வியாபாரத்தை நோக்கி வந்தாச்சு இந்த வியாபாரத்தை தான் ரெண்டா பிரிக்கிறோம் எப்படி வாங்கி சில தினங்கள் சில வாரங்கள் வச்சு வித்தா ஸ்விங் ட்ரேடர் சொல்றோம் அதே வாங்கிட்டு அன்னிக்கே காலையில மார்க்கெட் ஒன்பதே காலுக்கு ஆரம்பிக்குது சாயந்தரம் மூன்று மணிக்கு முடியுது இந்த கால அளவுக்குள்ளாக வாங்கி விற்கிறால இன்ட்ராடே ட்ரேடர்னு சொல்லுவோம் இப்போ ரெண்டு பேருமே வியாபாரம் தான் என்ன ஒண்ணு இன்ட்ராடே வியாபாரத்துக்கும் நீங்க டெலிவரி பேஸ்டு வியாபாரத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் இன்னும் கொஞ்சம் பொறுமையா பண்ணலாம் இன்னைக்கு இன்னும் பரவாயில்லப்பா நான் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள் வெயிட் பண்றேன் இன்னும் நான் வந்து பத்து நாள் கூட வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ண முடியும் அதுல வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டென்ஷன் குறைவா இருக்கும் ஆனா இன்ட்ராடே வியாபாரம்னு வரும்போது ஒரு கட்டாயம் இருக்கு கால ஒன்பதே கால ஆரம்பிச்சு மூன்றரை கிலோ முடிக்கணும்ட்டு இந்த கட்டாயத்துக்குள்ள பண்ணணும்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு டென்ஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கும் இது எப்படி கையாளணும் முறையா கற்ற பிறகு இதுக்குள்ள வரணும்ன்றதா நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது வந்து முதல் கேள்வி அவர் கேட்டிருந்தார் இல்லையா யார வந்து ட்ரேடர்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது மூணு வகையான வாய்ப்புகளை பத்தி சொன்ன பொதுவாகவே வந்து ஒரு பங்கின் விலைன்றது வந்து குறிப்பிட்ட காரணங்களால் ஏறும் குறிப்பிட்ட காரணங்கள் இறங்கும் அதுக்கு சாதகமான செய்தி இருந்தால் ஏறும் பாதகமான செய்தி இருந்தால் இறங்கும் இந்த ஒரு கேஸ்ல இது இல்லை சமீபத்தில் பாத்தீங்கன்னா எல்லா என்பிஎஃப்சி கம்பெனிஸனுடைய விலையும் பெரிய அளவில் சரிந்தது பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் குறிப்பா இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது பின்னாடி ஒரு செய்தி கண்டிப்பா இருக்கும் ஏதோ ஒரு பாதகமான செய்தி இருந்து கொண்டிருப்பதனால எல்லாரும் ஓடி போய் விற்கணும்னு போய் நிற்கும் போது அங்க வாங்குறதுக்கே ஆள் இருக்காது ஏன் சொல்லும் போது இதுக்கெல்லாம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு இந்த விலை வரைக்கும் தான் இதை வந்து வாங்குவதோ விற்பதோ அனுமதின்னு சொல்லுவோம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு பங்கானது இன்னைக்கு காலையில் சாயந்தரத்துக்குள்ள நேத்திய முடிவு விலையில இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் அது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பத்து சதவீதம் சொல்ற கம்பெனி கம்பெனிக்கு மாறும் இப்ப பத்து சதவீதம் ஏற்றம்னா நேற்றுக்கு நூறு ரூபாயில் ஒரு பங்கு இருக்குன்னா அது நூத்தி பத்து ரூபா வரைக்கும் இன்னைக்கு வியாபாரம் ஆகலாம் கீழே அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது பத்து சதவீதம் சொல்லும் போது தொண்ணூறு ரூபா வரைக்கும் வியாபாரம் ஆகலாம் இதை தாண்டி மேலே இயக்கிழிய வியாபாரம் கூட நிறுத்திடுவாங்க அதை நிறுத்தும் போது தான் இந்த மாதிரி ஒரு சைட்ல சார் எங்க பயரே இல்ல சார்னு வரக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் நாளைக்கு திரும்ப ஓபன் பண்ணும்போது நீங்க அதை விற்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு தொடர்பு கொண்டதற்கு நன்றி சார் இன்னும் மேலும் ஒரு நேர அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க சார் வணக்கம் சொல்லுங்க எல்ஐசி வந்து மார்க்கெட் பிளஸ்ல ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பண்ணிருக்கேன் சரி அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல போடுதுங்க சார் சரி அப்பதுல இருந்து இப்ப 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 இருக்கிற டைம் போய் பார்க்க போனாக்க ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஐயாயிரம் ஒரு லட்சத்தி எழுபதுனாயிரம் தான் இருக்கு சரி இது எடுக்கிறதுக்கு எந்த டைம் நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி இது தெரிய முடியல சரி கண்டிப்பா உங்களுக்கு பதில் சொல்றேன் கவனமா கேளுங்க உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல இது எல்லாருக்குமே உபயோகமான ஒரு கேள்வி நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க பொதுவா இது வந்து மார்க்கெட் பிளஸ் எல்ஐசின்னு சொல்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த மாதிரி நிறைய யூலிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூனிட் லிங்க்டு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி சொல்லுவாங்க இதில் இன்சூரன்ஸும் இருக்கும் அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இருக்கும் இந்த மாதிரி முதலீடுகள் என்பதை நீங்கள் நீண்டகால அடிப்படையில் வைத்திருப்பது நல்லது பொதுவாக நீண்டகாலம்
பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் உங்க பெயர் சொல்லுங்க சார் உங்களுடைய கேள்வியும் கேளுங்க கருக்கல வச்சுட்டு முதலீடு செய்ய வாய்ப்பா இருக்கும் அப்புறம் ரெண்டாவது ஒண்ணு இந்த எஸ் பேங்க் இந்த அதோட சிஇஓ சேஞ்சு ஆர்பிஐ சொன்னதுனால பயங்கரமா குறைஞ்சிருக்குது ஆமா இந்த லெவல்ல முதலீட்டாளர்கள்ட்டி <laughs> 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 இந்த பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்தாச்சு இது முக்கியமான இல்லை இது உடைக்கப்பட்டால் அது இன்னும் ஒரு முன்னூறு நானூறு புள்ளிகள் இறங்கலாம் இந்த ரெண்டு மாசத்தில் கூட அதனால் இப்போ இருக்கிற புள்ளியில் இந்த இறக்கம் வந்தால் இன்னொரு நானூறு புள்ளிக்கிட்ட இறக்கும் இந்த இடத்துல சப்போர்ட் எடுத்துச்சுன்னா பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் சப்போர்ட் எடுத்தால் மேலே பத்தாயிர பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது முந்நூற்றி முப்பது வரைக்கும் செல்லலாம் அப்படின்ற ஒரு கணிப்பு அதனால் இதை கவனமாக நீங்கள் பாருங்கள் ரெண்டாவது ஒரு கேள்வியும் கேட்டிருந்தாரு எஸ் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வங்கியில் வந்து அதனுடைய தலைவர் அவருடைய ரிட்டையர்மெண்ட் பீரியடுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷன் இல்லை அப்படின்னால அவர் அவர் உருவாக்கிய ஒரு துறை அப்படின்னால அவர் போனா இது எப்படி பாதிக்கும் பெரிய கேள்விக்குறி அதே மாதிரி அவர் பத்து சதவீத பங்குகளை வச்சிருக்காரு அதை வித்தார்னாலும் பெரிய இறக்கம் வரும் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு அதன் அடிப்படையில தான் இது பெரிய வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது ஆனால் இந்த வீழ்ச்சி எல்லாம் அப்படின்றது நடந்து முடிந்த பிறகு மீண்டும் இது ஒரு செட்டில் டவுன் ஆகி திரும்ப ஏற ஆரம்பிக்கும் நீண்டகால மீட்டர்கள் வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த தங்க விதிமுறை சொன்ன நினைவருக்கா மூன்று பகுதியாக பணத்தை பிரித்து ஒவ்வொரு சரிவிலும் வாங்குறதுக்கு திட்டமிட்டால் இது சரியான முடிவாக இருக்கும் தொடர்பு கொண்டதற்கு நன்றி சார் சார் இப்போ நிஃப்டியில் ட்ரேட் பண்றதை பத்தி நீங்க வார வாரம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இந்த வாரம் உங்களுடைய விளக்கம் கொடுங்க சார் கண்டிப்பா நம்ம கொடுக்கற அந்த வழிகாட்டத்துல வச்சு நிறைய பேர் பணம் பண்றதாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த வாரம் நிஃப்டி அதாவது இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறத வச்சு நாளைக்கும் அடுத்த வாரம் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணலான்றதை இப்ப சொல்றேன் இந்த வரைபடம் என்பது அவருக்கு சென்ன வழிகாட்டியாக இருக்கும் இப்ப இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் சப்போர்ட் லெவல் அப்படின்றது பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது அப்படின்ற ஒரு லெவல் எடுத்துக்கலாம் மேல ரெசிஸ்டன்ஸா எடுத்துக்க வேண்டியது பதினோராயிரத்தி பத்து இப்ப இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட இடைவெளி அப்படின்னு பார்க்கும்போது எண்பது புள்ளிகள் நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடிய இடங்களாக பார்க்கணும் ஒருவேளை இது பதினோராயிரத்தி பத்தை தாண்டினால் மிக வலிமையான ஒரு ஏற்றம் இது புல் பேக் ரேலி தான் சொல்லுவோம் இவ்வளவு நாள் இறக்கத்துக்கான ஒரு ஏற்றம் தான் பதினோராயிரத்தி முன்னூத்தி இருபது வரை செல்லலாம் நம்ம நேர் கூட கேட்டாரு அவருக்காக நம்ம வரைபடம் மூலமா இது விளக்கி சொல்றோம் ஒருவேளை பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உடைக்கப்பட்டால் கீழே முன்னூறு முன்னூத்தி ஐம்பது நாலு புள்ளிகள் கூட இறங்கலாம்ன்றதா இந்த வரைபடம் மூலமாக நம்ம நேருக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி ஏதோ ஒரு காலர் லைன்ல இருக்காங்க பாக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க உங்க பெயர் சொல்லுங்க ஈரோட்ல இருந்து ஓகே கொஞ்சம் பேசுறது தெளிவா இல்ல சார் சொல்லுங்க சார் சார் சிக்னல் உங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி வாங்க சார் உங்களுக்கு சரியான இடத்துல கொஞ்சம் நின்று பேசுங்க உங்களோட கேள்வி கேளுங்க சரி உங்க கேள்வி சரியா வந்து சேரல ஆனா லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் காதல விழுந்துச்சு நிறுவனங்களும் <laughs> தொடர்பு கொண்டதற்கு நன்றி சார் சார் இப்போ டெக்னிக்கல் பயிற்சிக்கு வர முடியாதவங்க எப்படி சார் அவங்க வீட்டில் இருந்துகிட்டே நம்மளுடைய பங்கு சந்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த நேரம் வர முடியாதவங்களுக்காகவே பயிற்சி டிவிடிகளை உருவாக்கி இருக்கு அந்த டிவிடி எத்தனை சார் இருக்குங்க ஒரு மூணு தலைப்புகள் வச்சிருக்கோம் அதாவது முதல் தலைப்பு என்ன அப்படின்னா வீட்டில இருந்தே படிக்கிறதுக்கு வந்து டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் மேஜிக் ஆஃப் கேண்டல்ஸ் இது ரெண்டுமே டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் வரைபடத்தை எப்படி படிக்கிறது கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் எப்படி வாங்கலாமிக்கலான்றதுக்கான ஒரு வழிகாட்டி இது வந்து ரெண்டு செட்டா இருக்கு இதை வாங்கி வீட்டில் படிக்கலாம் இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்னொரு வகையான டிவிடி இருக்கு அது வந்து ட்ரேடிங் டெக்னிக்ஸ் சொல்லிட்டு நீங்க எப்படி வரைபடம் சார்ட்டை இல்லாம எப்படி வாங்கி வைக்கலாம் சார்ட்டை பார்த்து எப்படி வாங்கி வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு டெக்னிக்கல் அப்படின்றது வந்து நிறைய ஒரு புதையல் மாதிரியான ஒரு டிவிடி அதுவும் நம்ம உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிறோம் அதே மாதிரி சந்தைக்கு புதுசுன்றவங்க நேரடியாக வர முடியாதவங்களுக்கும் 
இன்னும் ரெண்டு வகையான டிவிடி உருவாக்கி இருக்கிறோம் அதாவது ஆன்லைன் ட்ரேடிங் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் வீட்டில் இருந்தே அவங்க வந்து எப்படி இந்த பங்கு சந்தை இயங்குதுன்றதை படிச்சுக்கலாம் கூடவே பணம் பண்ண பழகின்ற ஒரு டிவிடியும் அவங்களுக்கு வந்து அடிப்படை கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய வகையில் உருவாக்கி இருக்கிறோம் ஓகேங்க சார் இப்போ வர முடியாதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சீடிஎஸ் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க இப்போ பயிற்சி வகுப்பும் அட்டன் பண்றவங்களுக்கு இந்த சீடிஎஸ்ஸும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லைங்க சார் கண்டிப்பா அதாவது பொதுவா பயிற்சி வகுப்புகள் அட்டன் பண்ணும்போது கவனமா கேட்பாங்க அதுக்கு அடுத்து மறுநாள் போயிட்டீங்கன்னா ஒரு எண்பது சதவீதம் ஞாபகம் இருக்கும் இருபது மறந்துடும் ஒரு வாரம் கழிச்சு அறுபது சதவீதம் ஞாபகம் இருக்கும் மறந்துடும் ஒரு மாசம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் ஞாபகம் இருக்கும் அதனாலதான் இந்த பயிற்சி டிவியில கூட நாங்க அவங்களுக்கு ஒரு சலுகை வேலையில கொடுப்போம் வரவங்களுக்கு அவங்க என்ன பண்ணணும் போட்டு போட்டு பார்த்து அது அவங்க மைண்டுக்குள்ள நூறு சதவீதம் ஏற்றிக்கொள்ளணும் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயமா தொடர்ந்து நான் பயிற்சி வகுப்பு கண்டிப்பா ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கீங்க நம்ம நிகழ்ச்சியுடைய நிறுத்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா சமூக செய்தி நீங்க எப்பவுமே சொல்லுவீங்க எக்ஸ்ட்ரா வந்து நீங்க ஒரு சமூக அக்கறோடைய ஆரம்பிச்சு நிறைய சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில நீங்க வழங்கக்கூடிய சமூக செய்தி என்ன சார் வழக்கம் ஒன்னு சொல்லிட்டே வருவேன் அதாவது முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம யாரையுமே மாத்த முடியாது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம தான் நம்மளை மாத்திக்கணும் அதுதான் நம்முடைய வெற்றிக்கும் வழிவகுக்கும் அப்படி மாத்தக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த சாலையில் எச்சல் துப்பாமல் இருங்கள் அப்படின்னு ஒரு வேண்டுகோளை நான் தொடர்ந்து வச்சுக்கிட்டு வரேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு சுப்பணும்னு நினைச்சாவே நீங்க சொன்னது நினைவு கூறும் சொல்லுவாங்க நீங்களும் இதை கொஞ்சம் ஒரு செய்தியா எடுத்துக்கிட்டு மற்றவர்கள் சொல்வது போல நோய்கள் பரவுவதை தடுக்க முடியும் நீங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு இந்த பெரிய செய்தி கூட சிறு சிறு மாற்றங்களை உண்டு பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம நிகழ்ச்சியில் நம்ம வியூவர்ஸ் கூட தெரிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப அழகாக இன்னைக்கு பங்கு சந்தை பற்றியும் எப்படி பாதுகாப்பா முதலீடு பண்ணணுங்கிற கருத்துக்களை வழங்கியிருக்கீங்க மிக்க நன்றி நன்றி வணக்கம்